呀呀呀呀！来来，谢谢叔叔。哎，不客气。总是听李尖尖提起您做的面好吃，我早就想来了。也早该来了。<笑>我们今天第一次见面就惦记吃我爸做的面，咱们这跟见家长有什么区别？也是啊，哎，那要不要明天去我家？我爸妈人挺好的。那个小伙子啊，怎么称呼？啊，我叫郑舒然，舒服的舒，自然的然。啊，自然的然，好名字。吃赶紧吃，别坨了。哎，自然，自然呐、啊，我还以为自然呢。这手机摔坏了，你怎么不跟你那俩哥哥说一声啊？我手机摔坏了，我怎么跟他们说？你想办法说嘛，这人俩急着呢，你知道吗？那都报警了。报警啊？有病吧他们？那是关心你。我谢谢他。你你你，你能不能对你俩哥哥别那么不耐烦？啊，好好好，知道了知道了 ，OK。吃。嗯。你怎么带他到这儿来了？带他来吃面。哎呦，你还回来了啊！正好，那个给你们俩介绍一下，这是那个小冉、小郑、小郑，那个小坚的朋友，都认识好几年了，是吧？啊啊，对对,对，你爸，我饿了，帮我做海鲜面吧。呀，这海鲜胶都没了。我给你做牛肉面，加点鱼丸行不行？爸，我也想要。行，两碗。哎，那你们先玩着啊，玩着。哎呦！小哥，你看对面走。我坐这挺好。你坐对面去，干嘛呀？哦，这是我哥，这是我小哥，这是我男朋友郑淑然。你们就是那个三小无猜啊！啊！我的天，李姐姐，我竟然见到你的缪斯们了！不一样，不一样，这跟你的缪斯女神们都没有办法比的。我的创作是生命的余热，不是对生命狂热的表达。这不冲突，本质是一样的。越是狂热，越是悲凉的底色。我善于发现浮于表面的热烈，你一眼就能看到人生燃烧后的灰烬。可是你的作品里，表面上是美好的表达，但总有种如履薄冰的易碎感。对呀、啊。就是一岁的，你的作品里也有这种氛围啊。对，哎，但是我更倾向于去追求永恒的美。这没有什么东西是永恒的，世间万物的结局就是消亡。那消亡就是永恒的呀。但是消亡不美啊，消亡就是消亡。打断一下啊，你们俩看起来不像是第一次见面啊。啊，对，其实是第二次。上一次是在雕塑展，我们闹了点小误会。当时我听到有人叫他的名字，他没认出我。所以。你是见过李尖尖之后才提出交往请求的？对呀、啊，有趣的灵魂加上有温度的皮囊，我很喜欢。Thank you。所以你到底喜欢他什么？应该说，目前没有发现不喜欢的地方。我也是，我觉得人哪儿都好，我们还有好多共同话题。<笑>这面是不是很好吃？嗯嗯，好吃。呵，哎呦。吃鱼，就闻着味儿回来的。行吧，哎，今天，哎，洗手吃饭。哇，洗手。哎，小郑送上车了。送了，送了，送了。跟你说嘛，留人吃晚饭多好。家里人多不方便，他也不自在。哼，我觉得还挺自在的。吃了一大碗牛肉面，还不够，还要了一份鱼丸。爸做的鱼丸本来就好吃。我看他就是居心不良，行吧，你给评评理。嗯，就他那什么男朋友啊，本来约好了昨天去我店里啊见个面，结果呢，半路上盯着一女孩的屁股就直接回去了。别瞎说，听谁说？他自个儿说的
，你别瞎说，你不懂。做作品是很需要灵感的。像你们做雕塑的，我们是不懂。但子学说的没错，他对你属于艰涩期，而且他心里很不成熟。他都大学毕业好几年了，还靠父母给的生活费生活。那家庭条件不错。那他连请你吃个冰淇淋的钱都是他父母给的，你觉得这样好吗？行了行了，就说两句，吃饭了。艺术家就不需要吃饭了吗？你现在生活上已经补贴你的闺蜜了，将来还要补贴她吗？那根本就是个无底洞。这没你说的这么严重。那他这样又好到哪里去了？行了，你别说。吃饭吗？好，打电话给他，分手。你是不是疯了？我说分手。怎么跟你没说话呢？我让他分手，我也觉得应该分手。凭什么呀？哎，你们凭什么来对我的生活指手画脚的？哎，那，那个小倩啊，嗯、呃，可能俩哥哥也都是为你好。我好着呢，我现在挺好的。他们没在的时候，我也挺好的。我有朋友，有我自己喜欢做的事情，我每天都开开心心的。哎，现在怎么你们一回来就非得抓出点存在感，是不是？还直接报警了？我打电话打不通，而且他微博说的话有歧义。你们现在已经对我生活造成了很大的影响，知不知道？其实，我就是为你好。谢谢，我真的不需要。你们过好你们自己的生活就好了呀！我牙疼，我自己去看医生，牙医都挺好。我要想吃甜品，我自己去街上买，满大街都是甜品店。你们两个真的不用对我这个样子，你们又不是我亲哥，我们其实没有什么法律救助关系的。你们不用对我做任何事情，知道吗？小杰，你这是怎么说话呢？啊？这话从见到我们那天起，你就一直憋着了吧？现在终于说出口了。我也没想说的这么直白，是你们逼我的。林霄，你别往心里去。巴黎吧，明天吃饭，我回去了。林霄，林霄，哎，小杰，你说你这说的是什么话吗？啊，什么不是亲的，不是亲的的，那你们从小一起长大的情分就没有了吗